good morning student today we are going to see about the topic on introduction to dbms dbms means database management system if you want to know about dbms we must know about dbms attributes what is the dbms attributes dbms is separate uh, dbms is classified into three types first one is data second one is information third one is database management system what is data that uh, data is the word derived from the word datum that is the important thing first to listen data is the word derived from the word datum which means set of values set of values about places entities person these are the things are uh, these are the things concluded in the word data இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லெசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என் இன்ட்ரடக்ஷன் டு டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டேட்டாபேஸ்னா என்ன டேட்டாபேஸ் எதை வச்சு வந்து இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து என்ன உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தை வந்து என்னன்னா மூணு பிரிவுகளாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூணு பிரிவுகளின் அடிப்படையில் வந்து என்ன கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க என்னென்னலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது வந்து என்ன டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு மூணு ஐட்டமும் சேர்ந்தது தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா டேட்டா அப்படின்னு சொல்லப்படுது டேட்டா அப்படிங்கிறது வந்து என்ன டேட்டா டெரைவ்டு ஃப்ரம் த பேட் டேட்டும் டேட்டா டெரைவ்டு ஃப்ரம் த பேட் டேட்டும் டேட்டும் அப்படிங்கக்கூடிய லத்தீன் வார்த்தையிலேருந்து பெறப்பட்டது தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த டே டேட்டும் அப்படிங்கக்கூடிய வார்த்தை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து என்ன சொல்லப்படுது இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த டேட்டாஸுக்கு அடுத்ததாக வர்றது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் த செட் ஆஃப் ப்ராசஸ்டு டேட்டா தட் கன்வே த ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் த டேட்டா கன்சிடர்டு இப்போ டேட்டானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இதில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா இங்கே ஒரு டேபிள் இருக்குது இங்கே டேபிளில் இருக்குது இந்த டேபிளில் வந்து என்னென்னா என்னென்ன ஃபீல்டெலாம் இருக்குன்னா எம் இ நம்பர் எம்ப்ளாயி நம்பர் அடுத்த நேம் ஏஜ் அட்ரஸ் இப்போ இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு போடுறேன் ஆர் பிஎஸ் அப்படின்னு போடுறேன் ஏஜ் இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்றுன்னு போடுறேன் அட்ரஸ்ஸு கே கே நகர் எம்என் நகர் ஆர்எஸ் நகர் இந்த மாதிரி வந்து என்ன போடுறோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஒரு டேட்டா டூ அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா நேம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஒரு டேட்டா நேமில் வந்து என்ன ஆர்பிஎஸ் இது ஒவ்வொன்றும் வந்து என்ன தனித்தனி டேட்டா அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ வெறும் ஆர் அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆர் அப்படிங்கிறத வந்து மட்டும் வந்து என்னென்னா நம்மளால் இது சொல்ல முடியாது ஆருங்கிறது நம்ம ராம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோம் இப்போ அந்த ராம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ராம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது ராம்ங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு நேம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து என்ன அதுக்கு எந்த விதமான மீனிங்கும் இருக்காது ஆனால் இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து என்ன இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் சார் செட் ஆஃப் ப்ராசஸ்டு டேட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர் ஆர் அப்படிங்கிறவரோட ஏஜ் வந்து இருபத்தி மூணு அவர் வந்து அட்ரஸ் வந்து என்ன கே கே நகரில் இருக்கிறார் இப்போ ஆர் ராம் ஏஜ் இஸ் டுவெண்ட்டி அண்டு அண்டு ஹிஸ் அட்ரஸ் இஸ் கே கே நகர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது வந்து என்ன இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே இந்த டேட்டா இந்த டேட்டாவோட ஏஜ் அப்படிங்கக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்டை வச்சு கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணப்படுது இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் சேர்ந்து வந்து என்ன அட்ரஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஆட்ரிபியூட் மூலமாக வந்து என்ன பண்ணப்படுதுன்னா இது ரெண்டும் வந்து என்ன கனெக்ட் பண்ணப்படுது இப்படி தான் வந்து என்னென்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன செட் ஆஃப் ப்ராசஸ்டு டேட்டா தட் கன்வே த ரிலேஷன் பிட் இந்த டேட்டா கன்சிடர்டு தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய டேட்டா இந்த ஆர் ராம் அப்படிங்கிறத தனியாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இருபத்தி மூணுங்கிறது தனியாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி கே கே நகரி தனியாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி மீனிங் மீனிங்லெஸ் பேர்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா நினச்சி வந்து என்ன உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு பேர் தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கே இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி வந்து என்ன டேப்லர் இந்த டேபிள் இருக்குது இந்த டேபிள்லாம் வந்து எப்படி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டேட்டா பேஸ் இஸ் த ரெஸ்பாட்ரி கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிலேட்டட் டேட்டா தேட்டா அரேஞ்சு இன் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலே ரெஸ்பாட்ரி கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிலேட்டட் டேட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டோன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் வந்து என்னென்னா ஒரு டேட்டாஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் ப
இப்போ வந்து என்னென்னா டேட்டாபேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா டேட்டாபேஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வகையான இன்ஃபர்மேஷனும் எந்த மாதிரியான அமைப்பில் தான் ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேட்டாபேஸ் டேபிள் அப்படிங்கக்கூடிய மூலமாக தான் வந்து என்ன அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்க மாதிரி சொல்லப்படுது இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம நார்மலாக ஒரு எக்ஸலில் வந்து டேபிள் பார்த்துருப்போம் வேர்டில் வந்து என்னென்னா டேபிள் பார்த்துருப்போம் வேர்டில் இருக்கக்கூடிய டேபிள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோன்னா நம்ம நார்மலாக டைப் பண்ணி டைப் பண்ண முடியும் ஆனால் டைப் பண்ணக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து என்ன நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுக்க முடியாது ரிட்ரைவ்னா என்ன இப்போ நம்ம ஒரு டென்த்து ரிசல்ட் பார்க்குறோம் இப்போ இந்த டென்த்து ரிசல்ட் பார்க்கும்போது வந்து என்னென்னா நம்ம டென்த்து ரிசல்ட் பார்க்கும்போது வந்து ரெண்டு ஃபீல்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்கும் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும்னா ஒன்று உன்னோட எக்ஸாம் நம்பர் கேட்கும் இன்னொன்று வந்து என்ன கேட்கும்னா உன்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்கும் இது ரெண்டையும் வந்து கொடுத்து ஓகே அப்படின்னு பண்ணோடனே உன்னோட ரிசல்ட் வந்து என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஆனால் இப்போ இதுவே வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுற ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய இந்த மாதிரி டென்த்து ரிசல்ட்டெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய இடமும் சரி அதை ரிட்ரை பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய இடமும் சரி எது தான் சொல்லப்படுதுன்னா இந்த டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லப்படுது இப்போ இப்போ வந்து என்ன நார்மலாக வந்து என்ன வேர்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எக்ஸல் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி வேர்லையும் சரி எக்ஸல்லையும் வந்து என்ன நம்ம வேல்யூஸ் வந்து என்ன ஸ்டோர் பண்ணும்போது என்ன அது என்ன தெரியாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிட்ரைவேஷன் பண்ண முடியாது ஆனால் டேட்டா பேஸில் வந்து என்ன ஒரு டேபிளை வந்து என்ன ஸ்டோர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வந்து என்ன ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஃபீல்டு பை ஒவ்வொரு ஃபீல்டையும் வந்து என்ன தனித்தனியாக பிரிச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கும்போது வந்து என்னென்னா நம்ம எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்கியூஎல் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் ஒவ்வொருக்கூடிய <laughs> இப்போ இந்த இஎம்பி அப்படிங்கக்கூடிய இந்த இது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து இந்த டேபிள் டேபிளில் வந்து என்னென்னா இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிற இருக்கிறோட ரெக்கார்டை எடுக்கிறதுக்காக ஒரு கொரி எழுதுகிறேன் இப்போ பாருங்கள் செலக்ட் நேம் ஃப்ரம் இஎம்பி வேர் ஏஜ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்க கொடுக்குறேன் இந்த செலக்ட் அப்படிங்கக்கூடிய வார்த்தை வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேபிளில் செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக அடுத்தது என்ன இன்ஃபர்மேஷனை செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ வந்து என்ன இருபத்தி மூணு அப்படிங்கக்கூடிய ஏஜ் இருக்கிறதோட பேரை செலக்ட் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல நேம்னு கொடுக்கணும் இப்போ இருபத்தி மூணுன்னு ஏஜ் இருக்கிறதோட அட்ரெஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணணும்னா இந்த நேம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பதிலாக வந்து என்ன கொடுக்கணும்னா அட்ரஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் இப்போ எனக்கு வந்து என்ன எம்ப்ளாய் நம்பரும் வேணும் நேமும் வேணும் அட்ரஸும் வேணும் ஏஜும் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணிடணும்னா ஸ்டார் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டோம்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே டேபிளில் வந்து இருபத்தி மூணுங்கிற ஏஜ் இருக்கக்கூடிய பர்சனோட கரஸ்பாண்டிங் ஃபீல்டு வேல்யூஸ் ஃபுல்லாமே வந்து என்னென்ன உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகி காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் வந்து என்னென்னா சொல்லப்படுது இப்போ இங்கே இதை எப்படி இருபத்தி மூணு ஏஜ் அப்படிங்கிறத வந்து என்னென்னா கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இருக்குது இந்த வேர் அப்படிங்கக்கூடிய கமாண்டை பயன்படுத்தி வேர் ஏஜ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்தோம்னா இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏஜுக்கு கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் ஆஃப் எல்லாமே எடுத்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக எது வந்து பயன்படுத்தப்படுதுன்னா இந்த எஸ்கியூஎல் கொரிஸ் அப்படிங்க வந்து என்ன பயன்படுத்தப்படுது ஓகே இப்போ வந்து என்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆல் த டேட்டா இந்த டேட்டா பேஸ் all the data in the database are arranged in the form of table each row in the table is called record each column in the table is called field அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லப்படுது இப்போ வந்து என்னன்னா எல்லா டேபிளும் வந்து என்னன்னா டேட்டா பேஸ் எல்லாமே என்ன ஃபார்மேட்டில் தான் ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்படினு பார்த்தோம்னா டேபிள் ஃபார்மேட்டில் தான் ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டிருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரோக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெக்கார்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ரெக்கார்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய கரிசா வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஈச் ரோ இந்த டேட்டா பேஸ் டேபிள் இஸ் கால்டு ரெக்கார்டு அண்ட் ஈச் காலம் இந்த டேட்டா பேஸ் டேபிள் இஸ் கால்டு ஃபீல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து என்ன சொல்லப்படுது இது இப்போ இது மாதிரி வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம இந்த லெசன்ஸில் பார்க்கப்படக்கூடிய ஒரு டேட்டா பேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ்கியூஎல் மை எஸ்கியூஎல் அப்படிங்கக்கூடிய டேட்ட
இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய டைப் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எம்எஸ் ஆக்சஸ் எஸ்கியூஎல் சர்வர் ஆரக்கல் சைபேஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன அதர் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஃபார் ஸ்டோரிங் அண்ட் ரிட்ரைவிங் த டேட்டா ஃப்ரம் த டேட்டா ஃப்ரம் த டேட்டாபேஸஸ் கே வாட் இஸ் டிபிஎம்எஸ் டிபிஎம்எஸ் இஸ் நத்திங் பட் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இட் அலவுஸ் டு கிரியேட் அண்ட் மேனேஜ் த டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸ் இஸ் அ சிஸ்டம் டி டேட்டாபேஸ் அப்படிங்க வந்து என்ன டேபிள்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேபிள்ஸ் அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் டேபிள்ஸ் வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணுறதுக்காகவும் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காகவும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்புக்கு பேர் தான் வந்து என்ன சொல்லணும்னா டிபிஎம்எஸ் டிபிஎம்எஸ் இஸ் டிபிஎம்எஸ் இஸ் நத்திங் பட் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இட் அலவுஸ் டு கிரியேட் அண்ட் மேனேஜ் த டேட்டாபேஸ் டேபிள்ஸ் இட் ப்ரொவைட்ஸ் த சிஸ்டமேட்டிக் வே டு கிரியேட் ரிட்ரைவ் டெடிட் இன்சர்ட் மாடிஃபை மாடிஃபை ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டேட்டாபேஸை பயன்படுத்துறது மெயினாக பயன்படுத்துறது யார் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம்னா யூசர்ஸ் தான் அப்படிங்க மாதிரி அந்த யூசர்ஸ் பயன்படுத்த பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா எஸ்கியூஎல் எஸ்கியூஎல் ஆல்ரெடி டோல்ட் எஸ்கியூஎல் எஸ்கியூஎல் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜை பயன்படுத்தி தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு யூசர் வந்து என்னென்னா ஒரு புதுசாக ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு கிரியேட் பண்ண டேபிளை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு அப்டேட் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷனை தேவையான ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ரிட்ரைவ் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான எல்லா வகையான ஆப்ஷன்ஸையும் வந்து என்ன இந்த டிபிஎம்எஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது சார் இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது இஸ் த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டோரிங் லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது இப்போ வந்து என்ன கம்ப்யூட்டர்ஸில் தான் இந்த கான்செப்ட் ஃபுல்லாக நமக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது அது அது ஆரம்பத்தில் வந்து என்ன கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன மாதிரியான கம்ப்யூட்டர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு த பெரிபரல் இட்ஸ் கால்டு வேக்கம் டியூப்ஸ் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் யூஸ்டு த ட்ரான்சிஸ்டர் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் யூஸ்டு த இன்டகிரேட்டர் சர்க்கியூட் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் யூஸ்டு த மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் யூஸ் விடுது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தீஸ் ஆர் த எவல்யூஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அந்த சேம் வே த எவல்யூஷன் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் எவல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் டேட்டா ஸ்டோரிங் கான்செப்ட் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு இன் ஃபோர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பிஃபோர் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து என்னென்னா எப்போ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட பண்ணப்பட்டுச்சோ அந்த காலத்தில் இருந்தே எது வந்து என்னென்னா யூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிபிஎம்எஸ் அப்படிங்க வந்து என்ன உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நவ் த கம்ப்யூட்டர் நவ் த டேட்டாஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் த டேட்டா பேஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா டேபிள்ஸ் ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போலாம் வந்து என்ன ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது ரேம் இந்த மாதிரி என்னென்னா டேட்டா ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அதை வச்சு பயன்படுத்தி நம்ம வந்து என்ன டேட்டாபேஸை வந்து என்ன ஈஸியாக வந்து என்ன மெயின்டைன் பண்ணலாம் நம்ம அதே நேரத்தில் போர்ட்டபுளாக எங்கே வேணாலும் கொண்டு போய் நம்ம பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து என்ன தான் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பஞ்சுடு கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் அதே நேரத்தில் வந்து என்னென்னா மேக்னட்டிக் ட்ரம்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பயன்படுத்துனாங்க எதுக்காக பயன்படுத்துனாங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டாஸை வந்து என்ன ஸ்டோர் பண்ணி ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்காக வந்து என்ன பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பஞ்சிட் கார்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன காலம் போனதுக்கப்புறம் வந்து என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைல் சிஸ்டம் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணப்படுது இந்த ஃபைல் சிஸ்டம் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னென்னா ப்ரெடிசிசர் ஆஃப் டுடேஸ் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது டிஃபரன்ஸ் என்ஜின் அப்படிங்கிறது டிஃபரன்ஸ் என்ஜின் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சார்லஸ் பாப்பேஜினால் வந்து என்ன ஒரு டிவைஸ் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அந்த டிவைஸ் தான் இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர்ஸோட ப்ரெடிசிஷர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது அதே மாதிரி வந்து என்ன டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டுடே டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எம்எஸ் எ
ஆனால் இப்போ எல்லாம் டேரெக்டாக வந்து என்ன சீக்வன்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னா வந்து என்ன டேட்டாஸும் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் இண்டெக்ஸ்டு சீக்வன்ஸியல் ரேண்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி பல வகையான மெத்தட்ஸில் வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டு இருந்ததுனால அதில் வந்து என்ன ஒரு சில லிமிட்டேஷன்ஸும் சில டிராபேக்ஸும் இருந்துச்சு அந்த டிராபேக்ஸை வந்து என்ன என்னென்ன டிராபேக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற வந்து என்ன இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இட் ஹேவ் சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் டேட்டா டூப்ளிகேஷன் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் தீஸ் ஆர் த டிராபேக்ஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் ஆர் த டிராபேக்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது டேட்டா டூப்ளிகேஷன் வாட் இஸ் டேட்டா டூப்ளிகேஷன் டுடே டுடே டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கா ஃபாலோஸ் த கான்செப்ட் இஸ் கால்டு ப்ரைமரி கீ ப்ரைமரி கீ இஸ் த கீ யுனிக்லி ஐடென்டிஃபை த யுனிக்லி ஐடென்டிஃபை ரெக்கார்ட் ஃப்ரம் த டேட்டா பேஸ் இட் அவாய்ட்ஸ் த டூப்ளிகேட் டேட்டா இப்போ இந்த இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்துலலாம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா ப்ரைமரி கீ அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் பயன்படுத்தப்படுது ப்ரைமரி கீ அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட் எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுதுன்னா ஒரு ரெக்கார்ட்ஸு இப்போ ஒரு ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து என்ன திரும்ப இப்போ ஒரு நூற்றி ஒன்று அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நம்பரை வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து என்ன திரும்ப அதை வந்து என்ன பண்ணேன்னா டேட்டா பேஸ் டேபிளில் போய் நூற்றி ஒன்று ராஜ்குமார் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணிடுறாங்க திரும்ப ஒருத்தவங்க வந்து என்ன நூற்றி ஒன்று சிவகுமார் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ண வர்றாங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த நூற்றி ஒன்று அப்படிங்கக்கூடிய நம்பர் வந்து என்ன ராஜ்குமாருக்கு அசைன் பண்ணப்பட்டு விட்டால் திரும்ப அதே நம்பரை வந்து என்ன நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ப்ரைமரி கீ அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்டை வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரைமரி கீ கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து என்ன டே டூப்ளிகேட் டேட்டாஸ் வந்து என்னென்னா அது யூஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணாது ஆனால் இதில் டேட்டா டூப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்க வந்து என்னென்னா இதில் வந்து என்னென்னா இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய டிஸ்வாட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ டேட்டா டூப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம்னா இப்போ இப்போ யூஸ் பண்ண இருக்கக்கூடிய டேட்டா பேஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமாக கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு டைம் வந்து என்ன ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸும் சரி ஒரு டேட்டா பேஸ் டேபிள்ஸையும் கிரியேட் பண்ணிவிட்டா அந்த டேட்டா பேஸை வந்து என்னென்னா ஷேர்டு டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் மூலமாக வந்து என்ன பண்ணலன்னா வேறு வேறு இடத்துல கொண்டு போய் வந்து என்ன நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அதே காப்பி எடுத்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் இந்த இந்த ஃபைல் சிஸ்டத்தில் வந்து என்னென்னா இப்போ ஒரு அஞ்சு இடத்துல வந்து என்னென்னா ஒரே டேட்டா கான்செப்ட் ஒரே டேட்டா பேஸ் டேபிள்ஸ் ஏதாச்சும் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து என்னென்ன அந்த டேட்டா பேஸ் டேபிள்ஸை வந்து என்ன நம்ம இண்டிவிஜுவலாக க்ரியேட் பண்ண வேண்டி வரும் அதனால் வந்து என்ன நமக்கு வந்து என்ன டைமும் அதிகமாக எடுக்கும் ஸ்பேஸஸும் அதிகமாக அலக்க அலாட் ஆகும் அப்படிங்கனால வந்து என்னென்னா டேட்டா பேஸ் டேட்டா டூப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பிக்கெஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது செகண்ட் வந்து என்ன ஹை மெயின்டெனன்ஸ் வாட் இஸ் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் இப்போலாம் வந்து என்ன டேட்டா பேஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நமக்குன்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை டேரெக்டாக சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இதில் வந்து என்ன ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறனா டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து தான் அக்சஸ் பண்ணணுமா இல்லை வந்து என்ன கீழே இருக்கக்கூடிய அதர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ்லாம் அக்சஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வரையறையை வந்து என்ன உருவாக்குறது வந்து என்ன இதில் கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து என்ன சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி இஸ் நத்திங் பட் டேட்டா வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட செயல்களால் வந்து என்னென்னா அந்த டேட்டாஸ் வந்து என்ன லாஸ் ஆகிற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஃபைல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணப்பட்ட கா காலத்துலலாம் வந்து என்ன டேட்டா லாஸ் ஆச்சுன்னா அந்த டேட்டாஸை ரெக்கவர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆனால் ஆனால் வந்து என்ன இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டேட்டா பேஸ் கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா வந்து என்ன டேட்டா ரிகவரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறனால வந்து என்ன செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன இதில் வந்து என்ன மிக குறைவு அப்படிங்கிறனால ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து என்ன ரொம்ப ஈஸியாக வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓவர் கம் பண்ணி வர்ற அளவுக்கு வந்து என்ன இடம் கொடுத்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து என்ன சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து என்ன பார்த்துட்டோம்னா டேட்டா பார்த்துட்டோம் டேட்டா பேஸ் மாடல்ஸ் பார்த்துட்டோம் சாரி டேட்டா பார்த்துட்டோம் இன்ஃபர்மேஷன்னா என்னான்னு பார்த்துட்டோம் டேட்டா பேஸ்னா என்னான்னு பார்த்தோம் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணுது
அவங்க பற்றி சொல்கிறக்கூடிய வழிமுறைகள் தான் இந்த டேட்டாபேஸ் மாடல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது தேர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் மாடல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் நேம்லி ஹைராரிக்கல் டேட்டாபேஸ் நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் மாடல் டேட்டாபேஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் மாடல் அண்ட் இஆர் மாடல் தீஸ் ஆர் த டேட்டாபேஸ் மாடல்ஸ் ஆர் அவைல் அவைலபிள் இன் நியூ இயர் டைப் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் is used for creating and managing the database as well as uh, it allows the user to create edit update and retrieve the information from the database data now we are going to see about what is database model and what are the types of database model database model is nothing but it is used for organizing the data in some structure organizing the data in some structure there are totally five types of data models are available first one is uh, hierarchical data model second one is network data model third one is relational data based model fourth one is object data model and last one is er model first one is hierarchical data based model hierarchical data based model hierarchical data based model first hierarchical database model is ims it is developed by the company is called ibm ims is nothing but information management system ipo vandha na hierarchical database model appdi eduthukittona hierarchical database model ku edaila irukkudi relationship enna maariyana relationship a irukum appdi paathomna parent child relationship model la irukum appdi maari solapadudhu parent child relationship appdi na eppadi irukku nu paathomna idhu vandha enna na child node appdi maari solapadudhu idhu vandha enna solana na கிராண்ட் சைல்டு அதாவது வந்து என்ன பேரண்ட்டு இது வந்து என்ன சொல்லணும் கிராண்ட் பேரண்ட் அப்படிங்க மாதிரி வந்து என்ன சொல்லப்படுது இப்போ கிராண்ட் பேரண்ட் அடுத்தது பேரண்ட் அதுக்கப்புறம் சைல்டு இப்போ இந்த சைல்டுக்கு யார் வந்து பேரண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து என்ன பேரண்ட் இது இது வந்து என்ன சைல்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதோட வந்து இதோட பேரண்ட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா கிராண்ட் பேரண்ட் அப்படிங்கும் போது வந்து என்ன இந்த ரெக்கார்ட்ஸுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன மாதிரியான அமைப்பில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுறாங்கன்னா பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லப்படுது இந்த ஹைராரிக்கல் டேட்டாபேஸ் த ரெக்கார்ட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது இதை இன்னொரு ஸ்ட்ரக் இன்னொரு மெத்தட்லேயும் சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரீ லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரீ லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது வந்து என்னென்னா இதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து என்னென்னா பைனரி ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இது ரெண்டும் ஒரு நோடு இது ரெண்டும் ஒரு நோடு இந்த ரெண்டு நோடு எந்த நோடோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நோடோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு நோடு எது கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நோடோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த ரெண்டு நோடு யாரோட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா இந்த நோடோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறனால வந்து என்ன சொல்லணும்னா இது பைனரி ட்ரீ இல்லைனா ட்ரீ ஃபார்ம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து என்னென்னா ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் பேனல் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து என்ன இதுக்கு இன்னொரு பே ஃபார்மட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது என்ன ஃபார்மட்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுதுன்னா ட்ரீ ட்ரீ லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது அதே நேரத்தில் வந்து என்னென்னா இது இந்த ஒரு நோட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஒரு நோடு வந்து என்ன ஒரு பேரண்ட் கூட தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த நோட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து என்னென்னா இந்த நோடோட தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த நோடு அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இந்த பேரண்ட் அப்படிங்கும் போது வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு நோடுமே வந்து என்ன இன்னொரு நோடோட ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் மாடலில் தான் வந்து என்ன கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து என்ன சொல்லப்படுது செகண்ட் ஒன் இஸ் நெட்ஒர்க் மாடல் நெட்ஒர்க் ஃபஸ்ட்டு நெட்ஒர்க் மாடல் இஸ் ஐடிஎஸ் ஐடிஎஸ் இஸ் நத்திங் பட் இன்டகிரேட்டட் டேட்டா ஸ்டோர் இட் இஸ் டெவலப்டு பை த கம்பெனி இஸ் கால்டு ஹனிவெல் நெட்ஒர்க் மாடல் இஸ் சிமிலர் டு ஹைராரிக்கல் டேட்டா மாடல் the difference between the hierarchical uh, data model and the network data model is the relationship between the records are many to many and the hierarchical database model la paathomna records la ena maariyana format la vandha na arrange panna patrukku appdin paathomna one to one relationship la oru node vandha na oru parent kuda dhaan connect a irukum ana vandha na indha idhula paathukitomna indha network model la paathukitomna ungalku vandha na ovvor node endha node kuda venal connect a irundal adhu vandha na solana network data model appdiye maari vandha na solapadudhu it identify some components is called the, the some components first one is network schema sub schema and language Network schema is nothing but it is used for describing the structure about the network database model. Subschema. Subschema is used for uh, grants the authorities or authorizations to uh, some user 
who access the data in the database model. Okay, wow. Network schema is not a database. If you have a database, you can use the structure of the network schema. If you have a subschema, you can use the database. If you have access to the root users, administrators, you can use the same type of users. If you have a schema, you can use the network model. If you have a subschema, you can use the same language. Language is nothing but database retrieving languages like SQL, SQL अपनी जो लोग बोलिए स्ट्रक्चर कोरी लैंग्वेज पाइन बढ़ती है एक्सेस पन रंगला इलाज़ ना वैरी ये दाज़ उसके डेटा लैंग्वेजेस अपने पाइन बढ़ती है एक्सेस पन रंगला अपनी ये पति सोल रहे दिया लामे उन्हें ना सोलवाना इन द नेटवर्क मॉडल अपनी ये मारे उन्हें ना सोला पढ़ती है one or more field in, two or more table create the relationship between the data considered up in your mind. So, if you have a company, if you have a company, if you have an employee, if you have an employee, if you have a personal detail, if you have a table, if you have a table, if you have a table, if you have a salary details, if you have a table, if you have a table, if you have a field, if you have a field, if you have a employee number, if you have a type, if you have a personal table, if you have a personal detail, Detail fuller display agam. Adik emar yang mana ya salary database table lapai itu anda mana enter panik kurit amna salary details fuller display agam. Inda emar yang mana rendek dia rendek ilan rendek merpat table lapai anda mana anda set kanak panter gak pan perlu kuli model kepada relational database model lapai jual perde. Ila muda rendek gak ana relational database model sana irik. One arakal one one irik DB2 abin yang anda mana rendek gak ana database model sana irik ada sula perde. Last Enam model, abdi ini bato na object oriented model abdi ini jual perih. Object oriented model abdi ini ada tu kita na programming language asli, ramah mukjeh mana ura concept iya tu abdi ini mari bato kita na ande object oriented programming language. The object oriented programming language usually used for handling all type of situations abdi ini mari soli. Ella oga ana complex situations sebula handle pandra gak pain pandra tu kita model bandi iya tu na abdi ini jual perih tu na the object data model abdi ini jual perih tu. The object data model object oriented concept iu database technology inda rende concept iu ande na oga lekuk Kampanye mana juga, pengen mana tu kuliah konsep tu, objek data mana ada, apa yang jual beri tu. Ini adalah yang itu advantage yang saya nak ambil pada tu, na, ini adalah many type of database. Ipa normal aja, sila database ni lah pada tu, na, number, name. Abi ya, rendu mohon data type pun mesti dah store bandar mari option serbu. Ia la, anda, na real world la, pain berdua kuli, semua orang na data type pun store bandar kau pain berdua kuli, mana la, object data mana yang jual perde. Ia anda, na, yede, yedo mari ada orang kau ambil ini bawa, na RDBMS ambil jual kuli, relational database management mari ada anda, na orang kuli, per database model ambil jual perde. Ada di ER model. The ER model is the Entity Relationship model. The Entity Relationship model is the real world structures of full army. It is easy to navigate by the model. There are three attributes. One is Entities. That is the attributes. Attributes are the key attributes. Key attributes, single valued attributes, multi valued attributes, simple attributes and composite attributes. The total is the attributes. Relationship of the internet to domain, now we're going to relation circle, one to one, one to many, many to one, and many to many, I think you're not going to relationship on the entity relationship models law on the other day. It's working on the now, what is database model? What is the database model? How it is used to have a model on the next classes. SQL, MySQL அப்பிக்குடிய object oriented database models எப்படி பயன்படுத்துது அல்லை என்ன data typesலாம் use பண்டுராங்க அதில் என்ன languagesலாம் use பண்ணி datasலாம் retry பண்டுராங்க அப்பிக்கு பத்தி வந்தான் நம்ப பாக்கலாம் thank you